So the first word is antenniclasis. Antenniclasis is a rhetorical device in which a phrase or word is repeatedly used. अब आप लोगों को काफी सारे ऐसे literary terms देखने को मिलेंगे जिनमें ये word बहुत use होगा कि repeatedly used. तो हमें सभी का difference पता होना चाहिए धीरे-धीरे हम इनको बाद की वीडियोस में मैं इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसे फिगर आउट करें क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को दो तीन लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी टर्म्स बता चुका हूं अब हम बात करेंगे दो तीन और इसी तरह की जिनमें कि रिपीटेडली वर्ड यूज कोई वर्ड्स या फ्रेज यूज हो रहे हो तो हमें उनका डिफरेंस पता करने की कोशिश करनी है दो द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस ईच इन ईच केस तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ओथेलो वर्क जो शेक्सपियर का है उसमें एक एक जगह डायलॉग है ओथेलो कहता है पुट आउट नाउ सी हियर पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट नाउ हियर ही हैज रिपीटेड पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट ये दो बार रिपीट हुआ है इन दोनों का मतलब है क्या तो पहला जो मीनिंग है फर्स्ट जो मीनिंग है उसमें ओथेलो कहता है कि वो कहना चाह रहा है एक्सटिंग्विश द कैंडल वो कहना चाह रहा है कि कैंडल को अभी बुझा दो एंड सेकंड जो रेफरेंस है इट मीन इट्स मीनिंग इज ही वुड एंड डेस्टिमोना लाइव कि वो डेस्टिमोना को अब मार देगा तो यहां पर हमारे पास रिपीटेशन में एक फ्रेज है जिसके दो बार यूज हुआ है और दोनों बार इसका मीनिंग चेंज है अब अगर हम इसमें देखें दूसरा एग्जांपल लेते हैं stopping woods stopping by woods on snowy evening by robert frost the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep to yahan par bhi hame repetition dekhne ko mila hai to ab dekhte hain isme bhi meaning ka do meaning hai yahan pe sleep ka matlab aur yahan par hame first yahan par hai aur second yahan par hai dono ka meaning kya hai sleep ke do meaning hai yahan pe ek to rest ke bare mein baat kar raha hai and uh, second is meaning of death again uh, one here the sleep means rest and second sleep means death so if you get such situation we get antinicolasis so now let's go for uh, next one antistrophe antistrophe is derivative of a greek word that means turning back to so, yahan par aap ise shortcut bana sakte hain turning बैक नाउ टर्निंग बैक क्यों कहा गया है इसको इट इज अ रेटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स नाउ आई यू गेटिंग रिपीटेड वर्ड वहां पर भी थे यहां पर भी है एट द एंड ऑफ कंसेक्यूटिव फ्रेजेस क्लॉजेस सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि लास्ट में जो लास्ट में वर्ड आएगा वही अगले उसमें हम रिपीट करेंगे अगली लाइन में या अगले क्लॉज में सेंटेंस और पैराग्राफ लाइक द फॉलोइंग एक्सेप्ट बट इट इज नॉट दिस डे कम्स रिपीटेडली एट दी एंड अच्छा चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं द सोल ऑफ मैन एंड प्रिजन राइटिंग्स बाय ऑस्कर वाइल्ड सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज वन विशेज टू लिव ओके इट इज आस्किंग अदर्स टू लिव एज वन विशेज टू लिव इस तरह से हमें रिपीटिशन मिलेगा इन दिस एग्जाम्पल दिकरिंग फ्रेज एज वन विशेज टू लिव एज वन विशेज टू लिव हियर and here we have repetition as one wishes to live creates rhythm and cadence in the text and hence appeals to the readers emotion to ye hamare paas do literary device hai jo humne aaj ki hain hope ki aapko video pasand aaya hoga if you like the video please don't forget to share the video and join me at 8 pm every day for english literature classes Share your opinion in comment box. Bye bye. Take care. See you in next video.